அன்பிற்கினிய குவைத் பொறியாளர் குடும்ப சொந்தங்களுக்கு மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் மாநகரங்கள் வரை பேசப்படும் நேர்மறை எதிர்மறையான கருத்துக்களை சின்ன திரையில் நீயா நானா நிகழ்ச்சி மூலம் மக்கள் உள்ளங்களை சொண்டி இருப்பவர் நம்மவர் நானும் வழிந்த நல்லவர் தமிழகத்துக்கும் இந்திய மண்ணிற்கும் பெருமை தேடி தந்த வல்லவர் அன்பு நபர் கோபிநாத் அவர்களை விண்ணை மட்டும் கரவழி முழங்க வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் நண்பர் கோபிநாத் அவர்களே அதுக்காகவே முதல்ல தேங்க்ஸ் என்ன டிலே ஆகாம பிஃபோர் தட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ யார் எந்த டீம் சோ என்ன கணவர்கள் சார்பாக பேச வந்திருப்பது கருப்பசாமி அவர்கள் வள்ளி சக்தி அவர்கள் அண்ட் ஹமீத் அவர்கள் ராஜரத்னம் அவர்கள் செல்வி வேலவன் அவர்கள் ஓகே வெல்கம் ஆல் சோ கணவர்மார்கள் தரப்பில் இருந்து பேச தலைப்பு மேல யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க இப்ப பாருங்க எத்தனை தலைப்பு வரும் வரிசை ஆரம்பி வெளிநாடு வாழ் இந்தியரின் வரிசை 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 இடமிருந்து வளம் பெரும் பங்கு வகிப்பது கணவரா மனைவியா அதுக்குள்ள ரெண்டு தலைப்பு வந்துருச்சு மூணாவது வெளிநாட்டின் குடும்ப உயர்வுக்கு பெரும் பங்கு வகிப்பது கணவரா மனைவியா இதே வச்சுக்கோ வெளிநாடு வாழ் இந்தியரின் குடும்ப உயர்வுக்கு பெரும் பங்கு வகிப்பது கணவரா மனைவியா எல்லாருக்கும் இந்த தலைப்பு ஓகே தானே ஏன்னா ஆளாளு ஒரு தலைப்பு சொல்ற மாதிரி எனக்கே பதட்டமா இருக்கு எங்கேயாவது எழுதிருக்கா அதெல்லாம் பாத்துக்கோ வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியரின் குடும்ப உயர்வுக்கு மிஸ்டர் வாசுதேவன் ஏதாவது ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு அதை பார்த்து சொல்லிருக்கலாமே ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து வரப்போகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது இந்த ஜோசிய கணங்கள்லாம் இந்த வருஷம் சூப்பராக அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் அனைவருக்குடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் சோ வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியரின் குடும்ப உயர்வுக்கு பெரிதும் துணையாக இருப்பது உதவிகரமாக இருப்பது கணவரா மனைவியாங்கிற தலைப்புல இரண்டு அணியாக நம்ம பேச போறோம் என்னுடைய பிரீஃப் இதுக்கெல்லாம் முன்னால நான் வந்து ஐ வு லெட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் முதல் கட்டமாக நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு பேசும்போது இன்னொருத்தர் பேச விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க கை தூக்குங்க நீங்க கை தூக்குறத கவனிச்சு நான் ஆள் பொறுத்து பேசுங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியரின் குடும்ப உயர்வுக்கு பெரிதும் உதவுவது மனைவி அப்படிங்கிற தலைப்புல இருக்கக்கூடிய யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுபா வெங்கட் அவர்கள் சொல்லுங்க ஆட்டை திறப்பது பந்தாலே பூட்டை திறப்பது கையாலே மனதை திறப்பது மதியாலே இன்ப வீட்டை திறப்பது பெண்ணாலே இது வந்து பாரதியார் சொன்ன ஒரு வாக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி இங்க இருக்கிற ஆண்கள் இப்பொழுது ஆமோதிச்சு பெண்கள் தான் இதை சிறப்பாக வழி நடத்த முடியும் அப்படின்றத ஆமோதிச்சு ஆஹ் பெண்களுக்கு சார்பாவே பேசுங்க அப்படின்னு ஆஹ் சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்தே என்ன தெரியுது மனைவிகள் வந்து தே ஆர் லீடிங் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெண்டு பேருக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இருந்தாலும் பெரும் பங்கு இருக்கிறது வந்து மனைவிக்கு இருக்கு தலைப்பு திரும்ப கேட்கலாம் பாரதியார் என்ன சொன்னாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க எந்த அந்த முடிவுக்கு நீங்க வரீங்க பெருமை வைப்பது அவர்கள் தான் ஆமா ஆமா முடிய முடியும் சார் இப்ப வந்து நம்ம குடும்பம் அப்படின்றது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது எந்த இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங்ல இருந்து தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது 
எந்த ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனீங்கன்னாலும் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு பொண்ணை வந்து ஹஸ்பண்ட் கையில கொடுத்து அதுக்கு அடுத்த நிமிஷமே எல்லா பெரியவங்களும் கல்யாணத்துக்கு வந்து சொல்ற முதல் வார்த்தை அம்மா உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் அமைஞ்சிருச்சு அந்த குடும்பத்தை நீ வந்து முன்னேற்றது உன் கையில தான் இருக்கு ஒட்டி <laughs> 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 மத்த கண்ட்ரிஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது டைவர்ஸ் ரேட்ல இருந்து எல்லாமே கம்மியா இருக்குன்றதுக்கு ஒரே காரணம் மனைவிகள் குடும்பத்தை நல்லபடியா வழி நடத்தி மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடுற போது இந்தியாவில் டைவர்ஸ் ரேட் கம்மியா இருக்குன்னு வேணா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கலாம் அது கம்மியா இருக்கிறதுக்கு பெண்கள் தான் காரணம்னு எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்ல ஆண்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் இல்லைன்னா கூட பெண்களால ஒரு குடும்பத்தை எனக்கு <laughs> 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 சோ இப்ப பசங்க படிக்கிறதுல ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா இப்ப நாளைக்கு எங்க ஸ்கூல்ல பிடிஎம் எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாளைக்கு பிடிஎம் இருக்குன்னா தெரியாது நம்ம வந்து பிடிஎம் இருக்கு வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனோம் எது சார் உங்க குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க வீட்டுக்காரு தெரியுமா ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் சார் அதெல்லாம் கிடையாது கணவன் மார்க்க எல்லா கணனையும் மனைவி கிட்ட சொல்றது கிடையாது பிடிஎம் மீட்டிங் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க இஎம்ஐ கட்டுறாருல அப்ப பேலன்ஸ் தானே ஆகுது பட் financially you are independent and supporting the family and as a housewife kulandigalude nalan kurithu koodal akkare kaatuvadharkana vaippu ungalukku irukirathu so ungal dhaan manavi dhaan vandu kaaranama irukanga adu solli kudumbu ivaru subha venkat yaar adutha manavigal saarbaga dr vanishri சுதர்ஷன் இது நான் வந்து மனைவி சார்பாக தான் பேச போறேன் இப்ப ஒரு கல்யாணம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே வந்து அந்த காலத்துல இருந்து இன்ன வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணவனை வந்து ஒரு மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்புறது இல்ல மனைவியை தான் ஒரு பொண்ணை தான் மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அதுல இருந்தே ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஒரு பக்குவமும் அந்த ஒரு அந்த ஆளுமை திறன் அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற நம்ம வெளிநாட்டை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஒட்டுமொத்தமா அவங்களையும் <laughs> 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 வைஃப் கிட்ட தான் வரும் ரெண்டாவது குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்ப பெரும் வீட்டுல பெரும்பாலான வீட்டுலயுமே வந்து அதுவும் ஃபாரின பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா லேடிஸுடைய பங்களிப்பு தான் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு அதாவது மனைவிமார்களுடைய பங்களிப்பு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்ப ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ஆர்ஐயா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து இந்தியால போயிட்டு நம்மளால வந்து டேரக்டா எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ண முடியாது சோ இங்க இருந்து என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து லேடிஸ்னுடைய அந்த ஒரு பங்களிப்பு ஈவன் தோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் எடுத்தா கூட கடைசியில் அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் ஏமா நான் இதை பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுலயே வந்துட்டு அதாவது அந்த ஒரு அங்கீகரிப்பு இல்லாம அவங்களும் அதை செய்யறது இல்ல அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய கருத்து சொன்னாங்க ஒன்று வந்து குழந்தை வளர்ப்பில் அதிக பங்களிப்பு இரண்டாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிகாஸ் சம்பாதிக்கிற காசை சேர்க்கணும் அல்லது அதை பெரிதாக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதற்கான கான்ட்ரிபியூஷன் எங்களுடையது அதிகமாக இருப்பதால் குடும்ப உயர்வுக்கு பெண்ணே மனைவியே அதிக காரணமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்ததாக மனைவி சார்பாக வாசுதேவன் அவர்கள் வணக்கம் சார் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இப்ப நம்ம வெளிநாட்டு இருக்கிற கணவர்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து ஃபேமிலியோட கூட இல்லை இங்க சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் மெனி ஆஃப் அவர் இந்தியன்ஸ் இங்க கல்ஃப்ல ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்தாக்க தனியா இருக்காங்க அவங்க மனைவிகள் இந்தியால இருக்காங்க அவங்க வந்துதான் ஆக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா நீங்க இங்க வேணா கணவர் வேணா சம்பாதிச்சு அமைக்கலாம் ஆனா அந்த குட்ரைஸ் பண்றதுங்கிறது அந்த பணத்தை வச்சுட்டு பண்றது மனைவி தான் அதுதான் என்ன பொறுத்த வைக்கும் அங்க நம்ம ஊர்ல இருந்துட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றாங்க எஸ் கணவர் வந்து சம்பாதிச்சு குடுக்கிறாருன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஆனா மனைவி பொறுத்த வைக்கும் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் தோன்றுறது கரெக்டா மேனேஜ் பண்றது 
இது ஒரு நல்ல வியூ ஆக்சுவலா வெளிநாடுகள் அப்படின்னு கம்பேர் பண்றப்போ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாழ்வியல் தன்மை இருக்கு எஸ்பெஷலி கல்ஃப் இந்த மாதிரியான பகுதிகள் இருந்து பாக்குறப்ப பெரும்பாலும் குடும்பங்கள் இங்க இருக்கு அவர் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா அது நிர்வாகம் செய்வது சம்பாத்தியம் நீங்களாக இருக்கக்கூடிய இன்ன பிற அனைத்து பொறுப்புகளையும் கையாளுகிற இடத்துல பெண் ரொம்ப திறம்பட செயல்படுகிறாள் அதனால மனைவிய காரணம் சூப்பர் சார் ஆளு கையை கட்டிட்டு ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி இருந்தாலும் சம பாயிண்ட் சொன்னீங்க சம்பாதிப்பது நிர்வாகிப்பது பெண்ணே அடுத்தது மனைவி மார்கள் தரப்புல இருந்து சுரேஷ் ராமநாதன் வணக்கம் சார் மேக் இட் ஒன் பிக் பாயிண்ட் ஒரு அதாவது இப்ப ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சார் அதாவது வெளிநாட்டிலே வந்து குடும்பத்தோட இருக்கிற பெண்மணிகளோட அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு வகையில இருக்கு அதே மாதிரி உள்நாட்டுல இருந்துகிட்டு வெளிநாட்டுல இருக்க கணவர்கள் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க செய்யற சொல்ற வேலைகளை செய்யறது இன்னொரு விதமான கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அவங்க நிறைய இழக்குறாங்க சார் அதாவது வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஒரு மூணு மாசம் இங்க ஒரு சிப்ட் ஒன்று வரும் எப்படி வரும்னா காலையில மூணு மணிக்கு டூட்டி ஆரம்பிச்சு பதினோரு மணிக்கு முடியும் அந்த டூட்டி இப்ப மனைவி என்ன பண்ணோம்னா காலையில ரெண்டு மணிக்கு அவங்க எழுந்திரி அவர் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கணவனை ரெடி பண்ணி அனுப்பிட்டு திருப்பி காலையில ஆறு மணிக்கு பசங்களை ரெடி பண்ணி அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிட்டு திருப்பி பொறுப்போடு செயல்படுது என்பது வேறு நீங்க தலைவர்கள் வந்தா பெட்டர் என்னன்னா உங்க அப்பா எல்லாம் ஃபேக்டரியில வேலை உங்க அம்மா இங்க ஒரு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்திரிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் பங்களிப்பு தான் கணக்கு இந்த பெண்கள் வந்து பொறுமையாக தியாகத்தின் வழியாக ஈடுகட்ட முடியாது இதுல வந்து ரொம்ப சமகாலத்தினுடைய விஷயங்கள் பேசணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் வாசுதேவன் சொன்னது மாதிரி ஆண் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா அது நிர்வாகம் செய்வது உங்களுக்கு பெண்ணாக இருக்கிறாள் அப்ப அந்த குடும்பத்தோட உயர்வோட தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து நீங்க <laughs> <laughs> பள்ளிக்கூட வாசல் முழுக்க அம்மாக்கள் தான் பிள்ளைகள் கொண்டா ஸ்கூல்ல விடுறாங்க அப்பாக்கள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால பெண் எவ்வளவு பொறுப்பானவர்களாக இருக்கிறாலும் நம்ம பேசவே இல்லை வெளிநாட்டில் வாழும் இந்திய குடும்பங்களின் உயர்வுக்கு காரணமாக இருப்பது மனைவியா கணவன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி பெண்ணின் பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல அப்படின்னு நீங்க உங்க மனைவி ஐசி வைக்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது இல்ல இல்ல நிச்சயமா இல்ல சார் இப்ப என்ன அப்படின்னா பெண்ணு வந்து அவங்க பொறுமையா இருக்காங்க குடும்பத்தோட எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு பாக்குறாங்க வெளிநாட்டுல அதனால மட்டுமே ஒரு பொறுமையாக ஒரு பெண் இருப்பதால் மட்டும் குடும்ப பொறுப்பு எல்லாத்தையும் கடமையை கரெக்டாக செய்யறதுனால மட்டும் குடும்ப உயர்வுக்கு அவங்க எப்படி துணை புரிகிறாங்க அதே மாதிரி கணவனுக்கு கணவனுக்கு சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து அதை எப்படி செலவு பண்ணலாம் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் சொந்தக்காரங்களுக்கு எவ்வளவு பண்ணலாம் அதே பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு தேவைப்படுவது அவங்க சொன்னதை தவிர வேற எந்த அடிப்படையில் இருந்து பெண் தான் ஒரு குடும்பத்தை உயர்வுக்காக துணை நிற்கிறாள்னு நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்க குழந்தை வள குழந்தை வளர்ப்பு குழந்தை கல்வியில வந்து வெளிநாட்டுல இருக்க பெண்கள் வந்து கணவனோட அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க சார் இங்க எல்லாம் நாங்க என்ன ஒன்று பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே அதான் பஸ் வெளிநாட்டு வெளிநாட்டுல இருக்கிற பெண்கள் இந்தியாவில அதான் கதை எல்லா நேரங்கள்லயுமே இந்திய சமூகத்துல பெரும்பாலும் குழந்தை வளர்ப்பில் கூடுதலாக கவனம் செலுத்துவது பெண்ணாகத்தான் இருக்கிறார் அதனால இதெல்லாம் அவங்களுடைய பொறுப்புகள் அதை அவங்க சிறப்பாக செயல்படுறாங்க நம்முடைய கேள்வி என்பது குடும்ப உயர்வுக்கு அவங்க எந்த இடத்துல இருந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அனுப்புற பணத்தை சரியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியாஸ பெண் கொடுக்கிறா குடும்ப உயிருக்கு வழிவகுக்கிறது சம்பாதிக்கும் பணத்தை சரியாக நிர்வாகம் செய்கிறாள் குடும்ப உயிருக்கு வழிவகுக்கிறது பினான்சியல் ஐடியாஸ் அதை பத்தி அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க குடும்ப உயிருக்கு வழிவகுக்குது குழந்தைகளுடைய கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் குடும்ப உயிருக்கு வழிவகுக்குது ஐ வாண்ட் ஒன் பாயிண்ட் லைக் தட் ஏன்னா இல்லைன்னா என்ன இருக்கட்டா பெண் இப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா பாரதி என்ன சொன்னான் தெரியுமா பாரதிதாசன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கடைசி வரைக்கும் பட்டிமன்றமா நடந்துட்டு இருக்கும் ஐ வாண்ட் கிளியர் டிபேட் வேறு மனைவி மார்கள் தரப்பில் இருந்து வேறியா இருக்காங்க தீபக் சக்கரவர்த்தி வணக்கம் சார் சக்தி இன்றி சிவன் இல்லை என்னோட அந்த மாதிரி நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆண் சம்பாதித்தாலும் அந்த பணம் வருகிறது அந்த பெண் தான் வந்து வழிவகு உயர்வுக்கு எந்த வகையில் ஒரு மனைவி கூடுதலா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அவ்வளவு மட்டும்தான் பினான்சியல் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க பண்றாங்க அவங்க வேலைக்கு போறாங்க போறாங்க இந்தியாவில இருந்தா வேலைக்கு போறாங்க இப்ப எல்லாம் வேலைக்கு போகாத பெண்ணு வந்து ஒரு பெண் அலையன்ஸ் பாக்கலே பையனும் வேலைக்கு போற பொண்ணு தேடுறாரு பொண்ணு வேலைக்கு போறமா அப்படிதான் தேடுறாங்க வழியாக <laughs> 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 பெண் பொறுப்போடு இருக்கிறாள் எல்லாம் ப
இப்ப என் ஒய்ஃபுக்கு சரியா தோசை ஊத்து தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வேற ஒண்ணு தெரியும் அவங்க வந்து எனக்காக ஒரு இமெயில வந்து டக்குன்னு ஒரு நூறு பேருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாலும் அந்த டெக்னாலஜி கூட அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியும் அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் என்னங்கிறத கேள்வி மறுபடியும் மறுபடியும் அதுக்குள்ளே எப்படி போய் உட்காந்துருக்க முடியும் பெண் பொறுப்பாக இருக்கிறாள் பெண் எப்பவுமே பொறுப்பா இருக்கா அந்த டிஃபால்ட் செட்டிங் ஆண் பொறுப்பா இருக்கிறத பத்தி தான் டிபேட் பண்ண முடியும் அந்த குழந்தைங்க ஒரு கரைப்பு ரெண்டு வர வெள்ளம் மாதிரி இப்ப அந்த வெள்ளத்தை வந்து வள்ளத்துக்கு வந்து ஆத்துக்கு தெரியாது அதை வந்து அணைக்கட்டி தடுத்து எந்தெந்த நேரத்துக்கு எது எதுல அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாமர்த்தியசாலி தான் எங்களை மாதிரி மனைவிகள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சார் குவைத் வந்து சென்னையை விட பரப்பளவுலயும் சரி ஆஹ் மக்கள் தொகையிலையும் சரி பல மடங்கு சின்னதுதான் ஆனா இந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய நகைக்கடைகள் இருக்கு ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் இருக்கு இத்தனை கடைகளும் இங்க இவ்வளவு நாளா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எங்களை மாதிரி ஒய்ஃப்ஸ் வந்து அந்த கோல்டு அப்படிங்கிற விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கறதுனால மட்டும்தான் கணவர்களுக்கு பொறுப்பான சம்பாத்தியம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனா அதை கரெக்டான வழியில கொண்டு போறது இந்த கரை பொருண்டு ஓடுற வெள்ளம் வந்து தேவையில்லாத இடங்களுக்கும் போகலாம் இல்ல வெளிநாட்டு சம்பாத்தியம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறவங்க நிறைய பேர் அது இல்லாம இது இது இப்படி இப்படி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானிங் திட்டமிடல் அப்படிங்கறது நிர்வாக திறமை அப்படின்னு ஏன்னா இங்க இருந்து ஒரு ப்ராபர்ட்டி வாங்கணும்னா கூட நிறைய கணவன்மார்கள் பாத்தீங்கன்னா மனைவி பேர்ல மனைவிய ஊருக்கு அனுப்பிச்சு வாங்கறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது இது எல்லாமே இந்த ஊர்ல சாதாரணமா நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதை வச்சு பினான்சியலி எந்த அளவுக்கு கேவலி அப்படிங்கறது சொல்றேன் சார் நன்றி குட் சூப்பர் சேனலைசிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மணி ஆர் அசட் சூப்பர் அடுத்து மணி மார்கள் தரப்பு வேற யாரும் இருக்கீங்களா காசி காசி பாலா காசிநாதன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே அப்ப கணவர்கள் தரப்புல யார் தான் இருக்கீங்க பூரா பேருமே மனைவிகள் தரப்பா இருக்கு காசி பாலா சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் உயர்வு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து பினான்சியல் டெவலப்மெண்ட் பினான்சியல் ப்ரோக்ரஸ் மத்தனம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கணவன் வந்து ஏதோ நிறைய பண்ற மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பட் பட் மணி இஸ் ஜஸ்ட் அ டூல் ஆக்சுவலா நம்மளுடைய குடும்பம் உயர்வுங்கிறதுக்கு வந்து கல்ச்சரலி இட் சுட் பி ப்ரோக்ரஸிங் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பு சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னுடைய ஃபேர்ம் பிலீஃப் என்னன்னா வந்துட்டு முதல் பிலீஃப் வந்துட்டு கண்டிப்பா மனைவி தான் வந்து என்னுடைய முழு காரணம் Man is just a tool to bring the money. The, the currency is a tool to bring the money. The money is a tool to bring the money. The pen is a tool to bring the money. The money is a tool to bring the money. The contribution is a tool to bring the money. We all have to bring the money to the contribution. We have to contribute to the contribution. If you do something and contribute, no sir. You can do something and contribute. If you do something and you do something and you do something, the family becomes a great and dear tussle. குடும்பத்தைவாலுவேஷன் <laughs> எல்லாமே மணி ரிலேட்டடாவே போதே அப்படின்னு நினச்சு ஒண்ணு ரெண்டாவது அப்புறம் நான் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூஷன் சில நேரங்கள்ல அதற்கான வெளியை சுதந்திரமாக அனுமதிப்பதே கூட ஒரு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொன்னாரு சார் காசிநாத் வணக்கம் சார் ஒரு குடும்பம்ன்றது பணம் மட்டும் கிடையாது உயர்வுன்றது பணம் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஒய்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு வேலை செய்யறதுல நிம்மதியா இருக்க முடியாது நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேலையில காட்டோம்னா லூஸ் ஜாப் ஆல்சோ சோ வீட்டை வந்து எவ்வளவு அவங்க அமைதியா சந்தோஷமா வச்சிருக்காங்களோ அதுதான் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையான பங்களிப்பு நான் பாக்குறேன் தவிர அபார்ட் ஃப்ரம் ரெண்டாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது இப்ப நாங்க வேலைக்கு போறோம் வேலைக்கு போயிட்டு வரோம் அவ்வளவுதான் நம்ம அப்படியே அது இயந்திர மாதிரி இருக்கும் மனைவி தான் வந்து ஒரு மாமனார் மாமியார் இந்தியால இருக்கிறவங்க அவங்க அப்பா அம்மா இது பங்கன்ஸ் ரிமைண்ட் பண்றது இவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்த்டே விஷ் பண்ணுங்க ஒரு ஆனிவர்சரி விஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 
அவங்க வந்து அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியா வச்சிருக்கிறதால தான் எங்களால சம்பாதிக்கவே முடியுதுன்னு நாங்க நினைக்கிறேன் மனைவிகள் தரப்பில் சொல்றதை வச்சு நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேங்க கணவர்கள் சம்பாதிக்கிறத வந்து அவங்க கரெக்டா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கு கைட் பண்றாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஆனா வந்து என்னை பொறுத்தவரையில மனைவிகள் வந்து ரொம்ப எமோஷனல் டைப் அவங்க நிறைய இடத்துல ஏமாந்துருவாங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை அவங்க திட்டமிட்டு நல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுனாலதான் அந்த குடும்பம் உயர்வா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் டாக்டர் மாணிஷி ஏன்னா நீங்க தான் சொல்லுங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டா பண்றதுனாலதான் எங்களை கேட்டு தான் பண்றாங்க அப்படின்னு பட் இதே சார் இமோஷனல் குடும்பிருக்கு குடும்பத்தோட <laughs> <laughs> குடும்பத்தோடங்க இருக்கிறவங்கனால ஹஸ்பண்ட் இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டே மறந்துடுறாங்க एक्चुअली ஆனா ஃபைனான்ஸ் சைடுல வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஆணி வேரா இருக்குது வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் இங்க இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் இதுல யாருமே வர்க்கிங் கேட்டகரியில நினைக்கிறேன் 1 ஆர் 2 மேபி சோ எர்னிங் வைஸ் பாக்கும்போது எஸ் ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்காங்க ரெண்டாவது குவாலிட்டி டைம் வித் தி ஃபேமிலி அது வந்து எவ்வளவு போயிட்டு எவ்வளவு வேலை பார்த்துட்டு எவ்வளவு டயர்டா வந்தாலும் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் ஒரு பீரியட்ல ஒரு நான் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் இந்த ஊர்ல இருக்கிறேன் பதினேழு வருஷமா இருக்கிறேன் ஆரம்ப காலங்கள்ல எல்லாம் நாலு மணிக்கு எல்லாம் நாங்க எழுமணும் நாலு மணிக்கு எல்லாம் எழும்பி ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி கவர் ஆல் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வி ஹவ் டு ரன் டு த ஒர்க் கையில என்ன கொடுக்குறாங்களோ வாங்குறத சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அங்க போயிடுச்சுன்னா ஒர்க் ஐ மேன் இன்ஜினியர் ஐ வாஸ் அன் இன்ஜினியர் இந்த ஃபீல்டு அவ்வளவு டயர்ட் ஒர்க் இருக்கும் ப்ரெஷர் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எல்லாமே இங்க வந்து சும்மா ஈஸியா சாப்பிட்டு இருக்க போயிட்டு வர மாதிரி ஒயிட் கலர் ஜாப் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி மேக்சிமம் வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அவ்வளவு டென்ஷன் ப்ரெஷர் அத்தனையும் தாங்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த இது செல்பெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணும்போது ஓகே ரெடியா இருப்பாங்க ஓகே செல்வி கோட் சமயம் ஏன்னா எட்டு எட்டு பத்து மணி நேரம் சிறை மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க வாய்ப்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் முதுக சாச்சா நல்லா இருக்குமேன்னு தோணும் ஆனா இவங்களை எல்லாம் பாக்கும்போது நோ லெட் மீ கோ ஓகே கம் லெட் அஸ் கோ அவுட் எவ்வளவு நமக்கு இருந்தாலும் பட் வி என்ஜாய் அப்வியஸ்லி வி என்ஜாய் தட் காசி பாலாத்த கருத்து உடன்படுறீங்களா ஏன்னா நீங்க தான் இந்த பாயிண்ட் வச்சீங்க கல்ச்சுரலி இவால்வேட் ஆகுறது குடும்ப மகிழ்ச்சி மேலை கொண்டு வருவதில் வந்து பெண் பெரிய பங்களிக்கிறாங்க ஆனா அதுதான் அதையும் ஆண் தான் செய்யறாங்க அப்படின்னா சம்பாத்தியத்தையும்ப்ரேஷன்ஸ்ட்ரேஷன் <laughs> வீட்ல அவங்களுடைய வேலைங்கிறதுக்கு தெர் இஸ் நோ ஆர்கனைசேஷன் செட் அப் தெர் இஸ் நோ செக்ரட்டரி தெர் இஸ் நோ படி எல்ஸ் ஆக்சுவலா பாக்கணும் அண்ட் நீங்க
இல்ல சார் நானும் அதை என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்றேன் எனக்கும் அது ஒரு ரிலாக்சேஷன் தான் படுக்கலாம் சொன்னீங்கல்ல நாங்க உள்ள போய் கஷ்டப்பட்டு போராடி இது பண்ணி கைத்தே தூக்கி தோல்ல வச்சு சுமந்துக்கிறீங்கல்ல அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள அதனால வந்து நீங்க மட்டும் அதை செஞ்சுட்டு இதை செய்யல அவங்களும் அதை செஞ்சுட்டு தான் செய்யறாங்க அதனால இதுக்கு நீங்க பெருசா கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க என்ன நான் வந்து இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நீங்க டோட்டலா ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து இல்லையே சொல்லணும் இல்ல ஆமான்னு சொல்லணும் நடுவாந்திரமா இருக்க முடியாது ஆமான்னு சொல்லல நான் ஆமானு சொல்லல ஒத்துக்கிட்டாங்க <laughs> 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 போகும்போது <laughs> 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 அவருடைய பேச்சில் நீங்க <laughs> 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 போறாங்க <laughs> 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 நினைச்சாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ள இருக்க ஒரு வாழ்க்கை இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமையறதே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அமையணும்னா இங்க வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது நம்ம இப்ப ஸ்கூலோ காலேஜ் மாதிரி கிடையாது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நூ ஐம்பது பேரை பாப்போம் அந்த ஐம்பது பேர்ல இருந்து ஒரு நாலு பேர் நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆயிட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம யார பாக்குறோமோ அவங்களோட தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இது ஒரு யதார்த்தமா தான் அப்படி போயிட்டு இருக்கு வணக்கம் சார் சார் இப்ப உயர்வு அது அது வேற விஷயம் சார் வெளிநாட்டு வந்தது காரணமே ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் சார் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க வேலை தேடி வேலை புடிச்சு வந்ததால தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் இவங்க எல்லாம் சொல்றது பார்த்தா லேடிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க ரியலா சொல்றேன் இந்தியால இருக்கும்போது அந்த சோசியல் ஸ்டிக்மாஸ்ல வந்து லேடிஸ் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க லைக் நான் எனக்கு ட்வின் ட்வின் பாய்ஸ் இருந்தது நான் ஊர்ல எல்லாம் இருக்கும்போது நைட்ல எல்லாம் தூங்க மாட்டாங்க பசங்க காத்தால என்னால ஏஞ்சிக்க கூட முடியாது பட் ஆனா ஏஞ்சிதான் ஆகணும் ஏன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே ஏன்னா கேள்வி கேட்பாங்க பட் இங்க வரும்போது கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆக்சுவலி எங்களை ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் வச்சிருக்காங்க நாங்க ஒண்ணு அப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படல சோ எங்களோட குவாலிட்டி வந்து எஃபெக்டிவா தான் வெளியே வருது எங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு காரணமே அவங்க தான் சோ ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட டெவலப்மெண்ட் இண்டிவிஜுவலா டெவலப் ஆறதால நிறைய லோ கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அட் த சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கானமியே கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுது எங்களாலதான் 
நீங்க இந்தியாவில டெவலப் பண்றது கிடையாது குடும்பத்தை டெவலப் பண்றது யாரு நான் இந்தியாவை டெவலப் பண்ணல சார் எங்க குடும்பம் நாங்க டெவலப் பண்றதால நீங்க கியூமுலேட்டிவா பாத்தீங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் அவருடைய பொருளாதார வளத்தால் பொருளாதாரம் மட்டும் இல்ல சார் எல்லா எல்லாம் இல்ல இல்ல சைல்டு டெவலப்மெண்ட் எனி பினான்சியல் மேனேஜ் பார்த்தா அங்க இப்ப லேடிஸ் தான் என்ன பண்றீங்க இப்போ எல்லாருமே <laughs> ஒரு <laughs> 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 இதையும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வெளியிலே <laughs> 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 எளிதாக <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அவர் அவங்க சொல்ற ஒரு பாயிண்டே ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கவுண்டர் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டுவெல் அவர்ஸ் வேலை செய்யறோம் ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் இது கரெக்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் டென் அவர்ஸ் டுவெல் அவர்ஸ் டிஃபாக்ட் பட் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போறதுனே வச்சுக்கோங்க எவ்ரி டைம் வி கேனாட் கம் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் டேக் பர்மிஷன் அண்ட் கம் அந்த டயத்துல ஸ்கூல் மனைவி தான் போய் மீட் பண்றது மனைவி தான் அவங்க எப்படி போறாங்களோ அது இஸ் டிஃபரெண்ட் திங் தே வில் டேக் அ டாக்ஸி தே வில் டேக் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பட் தே ஆர் போய் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் உடம்பு சரியாத இருக்கலாம் அப்பா அம்மாக்கு 
இல்லைன்னா அவங்க தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ் பண்றதா இருக்கலாம் அதாவது கல்யாணம் இருக்கலாம் சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நிறைய திங்ஸ் சபிராம பாயிண்ட் படி இங்க பெண் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாழ்றதுனால ஒரு ஒப்பீனியன் நீங்க வைக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களே ஆனா ஒரு குடும்ப உயர்வுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியம் அப்படின்னா நடுவுலோஷத்தை இது வந்து அப்படி பார்த்தா எதுவுமே செய்ய முடியாது போக முடியலங்கிற மன உழைச்சதுக்கான குறைந்தபட்சம் என் மனைவியால் அந்த அந்த பங்களிப்பை செய்ய முடியுங்கிறத அந்த திருப்தி அடைய முடியும் அப்படி பார்த்தா அமெரிக்கா இருக்கவங்களுக்கும் அந்த மன உளைச்சல் உண்டு இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் இல்ல இது வந்து இங்க இருக்க லேடிஸ்க்கு இல்ல இப்ப நினைச்ச உடனே இவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க இவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இவங்க போயிடலாம் இவங்க மாமியாருக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் இவங்க தான் போகணும் இவங்க தங்கச்சிக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் இவங்க தான் போகணும் இவங்க நாத்தனாருக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் இவங்க தான் போகணும் ஏன்னா சொல்றீங்களா மனைவியை சொல்றீங்களா மனைவி ஆனா கணவர்கள்னால அப்படி நினைச்ச உடனே ஒரு கமிட்மெண்ட் ஒரு அவங்களோட எந்த ஒரு ஆசையும் முடியாது அப்படி நீங்க சொன்னபடி பார்த்தா பெண் தானே இந்த உறவை பேணுவதற்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது உனக்கு தான் இதெல்லாம் நல்லா செய்ய தெரியும் சொல்லி பெண்கள் தரப்புக்கு பல விஷயங்களை தள்ளி விடுற மாதிரியான ஒரு வேலை தான் இது இதுல தியாகம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆக்சுவலா சொல்ல போனா இது ஒரு பெண் அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இல்ல சார் இது இயலாமை அவ்வளவுதான் தம்புரா மேடம் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் சென்னையில இருக்கவங்களுக்கே இந்த இயலாமை உண்டு நாளைக்கு காலையில மிக முக்கியமான ஒரு திருமணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா போக முடியாது நீங்க உங்க ஊர்ல மட்டும் கிடையாது ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் திருமணங்கிறது நான் மட்டும் போயிட்டு நின்றுட்டு வர ஒரு விஷயம் என் குடும்பத்துல இருந்து யாராவது தான் போக வேண்டியிருக்கும் ஆனா அங்கிருந்து எல்லார வீட்டு கல்யாணத்தையும் வந்து உறவை பேணுதுங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பெண் செய்யறாங்கிறப்ப பெண்ணோட பங்களிப்பு பெரிதுதான் இல்ல சார் இப்போ நான் போகணும்னா நான் அழுதா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எங்க வீட்டுக்காரர் சட்டம் பிடிச்சு கூட நான் போயிடலாம் ஆனா அத வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அதை செய்ய முடியாது இல்லையா கமிட்மெண்ட் அவங்க சுத்தி ஒரு இல்ல நான் போய்தான் ஆகணும் இந்த வேலை எனக்கு இருக்கு இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு தன்னோட ஆசைகள் எல்லாமே தள்ளி வச்சுட்டு தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அது தியாகம் நான் கேட்கறது பங்களிப்பு தான் ஏ ராஜரத்துல ரொம்ப நேரமா போராடுறா நானும் பொறுமையாவே நீங்க எப்ப கூப்பிடுறீங்களோ அப்ப பேசாம வெயிட் பண்ண ஓகே வணக்கம் சார் சின்னதா சொல்லிடுறேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்களோட இன்புட் ஃபேமிலி கட்டி பெண்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சமையலா இருக்கட்டும் அது இப்ப உள்ள டெக்னாலஜிஸ் கிடையாது பிள்ளைகளுக்கா இருக்கும் இல்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பிள்ளைகளா இருப்பாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருப்பாங்க பிள்ளைகள் அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு பங்கன் அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா காலம் மூணு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஆட்கள் அரைச்சு சமைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளவு இருக்கும் கடைசியா அவங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் இப்ப இன்க்ளூடிங் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு கிச்சன் விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு அதை விட குவேட்ல எஸ்பெஷலி இங்க ரொம்ப ரிமோட் ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைகள் அவ்வளவுதான் ரொம்ப அவங்க வந்து ரொம்ப சபிஸ்டிகேட்டடா இருக்காங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி இன் குவேட் எல்லா மனைவிமார்களுக்கும் கணவன்மார்கள் சப்போர்ட் பண்றோம் அதுக்கு காரணம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னையில இருக்காங்க அவங்களால பண்ண முடியல காரணம் அம்மா அப்பா இருக்காங்க இல்ல மாமியார் மாமா இருக்காங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அது இங்க குவைட்ல ஒய்ஃப்கள் ரொம்ப சபிஸ்டிகேட்டடா இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஃபுல் சப்போர்ட் பண்றோம் ரைட் ஃப்ரம் கிச்சன் ரைட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிள்ளைகளோட எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க எதா இருந்தாலும் நம்ம ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அவங்க நம்ம டீம் அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கன்சர்ன் கேட்கிறோம் நாளைக்கு ஒரு தப்பாயி போச்சுன்னா ஒய்ஃபை கேட்க மாட்டாங்க குடும்ப தலைவர் தான் கேட்பாங்க சோ அந்த குரூப் எங்கிட்ட இருக்கு ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு ஓபன் டே போறோம் யார் போய் பேசுறா சில பேர் எல்லாம் சில பேரோட கிட்ஸோட ஃபேமிலியில மேபி அம்மாக்கள் பேசுவாங்க பட் ஹவுஸ் ஒர்க் முடிச்சுட்டு அடுத்து அதை கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் ஹேண்டில் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கணவனுக்கு தான் அவ்வளவு குடும்பங்கள் அதிகமா இங்க இருக்கு வணக்கம் சார் குடும்ப உயர்வுக்கு வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது வந்து கணவர் தான் பாத்தோம்னா பத்து வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன கேக்குறாங்கன்னா நீங்க ஃபாரின் வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க முத முதல்ல வீடு வாங்கணும் குடும்பம் உயருதுனாவே வந்து ஃபாரின் வந்தாங்களாவே கண்டிப்பா வந்து வீடு வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் கடன் இருந்தா கடனை அடைப்பாங்க இது ரெண்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா செஞ்சோம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க குழந்தைங்களோட சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்
ஓகே ஃபைன் தென் வள்ளி சக்தி பொருளாதாரத்துல <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 வேலைக்கு போறப்போ அவன் குடும்பத்தோட தேவைக்காக அவன் வேலைக்கு போவான் ஆனா அந்த தேவை அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் அவனுக்கு முடியவே முடியாது அந்த தேவை வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கும் அந்த தேவைக்காக அவனோட உழைப்பு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தான் இருக்கும் அவன் அங்க வந்து ஒரு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா அவங்க குடும்பம் அங்க ரொம்ப வசதியா ரொம்ப முன்னேற்றமா இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை அவன் வந்துட்டு போகும்போது அந்த முன்னேற்றத்தை அவன் பாப்பான் ஆனாலும் அவனால வந்து சரி இது போதும் இத வச்சு நம்ம கஷ்டமோ நஷ்டமோ நம்ம சேர்ந்து வாழலாம் அப்படின்னு நைன்டி பர்சன்டேஜ் லேடிஸ் வந்து சொல்றது இல்ல குடும்பங்கள் அவங்க குடும்பங்கள்ல இருந்து சொல்றது இல்ல திருப்பி அவன் கல்ஃபுக்கு வரான் திருப்பி அவன் உழைக்கிறான் அவன் கொஞ்சம் கூட வாழாம குடும்பத்தோட முன்னேற்றத்துக்காக மட்டுமே தான் இருக்கான் அது இன்னும் பாவம் நினைக்கிறான் <laughs> ஆக்சுவலா குடும்பத்துடைய கட்டமைப்பு எப்பொழுதுமே ஒரு பெண் தான் தீர்மானிக்கிறான் ஆண் தீர்மானிப்பதே கிடையாது அவதான் ஜாயின் ஃபேமிலி வேணா முடிவு பண்ணுவான் ஜாயின் ஃபேமிலி வேணாலும் ஒரு பெண் தான் முடிவு பண்ணுவான் அந்த சூழல் பெண்ணுக்கு சாதகமா இருந்தா ஒரு பெண் அந்த ஜாயின் ஃபேமிலிக்குல இருப்பான் பெண்ணுடைய சூழலுக்கு அது சாதகமா இல்லைன்னா அந்த பவுண்டேஷன் குடுக்கறது வந்து ஆண் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் மனைவிக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடம் கொடுத்து தான் மனைவி வேற அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க முடியும் தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவுகளை நீங்க பொது சபையில சொல்லக்கூடாது ஒரு குடும்பத்துடைய கட்டமைப்பே கணவன் தான் முடிவு செய்ய கிடையாது ரியாலிட்டியே கிடையாது குடும்பத்துடைய கட்டமைப்பு உங்க குடும்பத்துடைய கட்டமைப்பு தீர்மானிச்சது உங்க அப்பாவா உங்க அம்மாவா ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மனைவிக்குமான <laughs> 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 வந்துருக்காங்க <laughs> பொதுவா அவங்க வந்து கூட்டமா வாழ விரும்புவாங்க சொந்தக்காரங்களோட இருக்க விரும்புவாங்க நிறைய பேச விரும்புவாங்க அது எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஆள் கிடையாது அவங்க ஒன்றிய என்னுடைய மனைவி மூணு வருஷமா ஊர்ல இருக்காங்க ஊர்ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு இப்ப பஞ்சாயத்து போர்டுல வந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப சோசியல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஊர்ல போய் உட்காந்து இங்க இருந்து நான் சொல்ற எல்லா வேலையும் அவங்க செஞ்சு பசங்களை வந்து சென்னையில படிக்கிறாங்க அவங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க 
என்னுடைய நம்ம இங்க இருந்து சொல்ற எல்லா வேலையும் அவங்க செய்யறாங்க ஒண்ணும் கிடையாது நம்மனால போயிட்டு ஒரு ஓபிசி சர்டிபிகேட் வாங்க வாங்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கூல்ல போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்குற எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியும் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து சென்னைக்கு போயிட்டு பசங்களோட பீட்டி மீட்டிங் அட்டன் பண்றது அது அவங்களோட அவங்களை ஃபாலோ பண்ற எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியும் அதே மாதிரி இங்க உட்கார்ந்து நம்ம சொல்றது எல்லாரையும் செய்யறாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பெருங்க குடும்பங்கள் <laughs> 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 யார் யார் வீட்டுல இருக்கோன்னே தெரியாது அந்த ஆறே முக்காலுக்கு ஹஸ்பண்ட்ஸ் அனுப்பியாச்சுன்னா ஏழு மணிக்கு கீழே ஒரு வாக்கிங் போவோம் எட்டு மணிக்கு ஒரு யோகா கிளாஸ் போவோம் ஒன்பது மணிக்கு திரும்ப வருவோம் பத்து மணிக்கு ஒரு காஃபி செஷன் போடுவோம் பன்னிரெண்டு மணி இதே தான் சார் இப்ப என்கிட்ட பேசுனாங்களா சுபா வெங்கட்டோட பில்டிங்ல இதேதான் நடக்குது அவ்வளோ இப்போ நம்ம லெவன் பில்டிங்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இவ்வளவு ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்துகிட்டு இதுதான் உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் அப்ப அவங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த ஒய்ஃப் அங்க போறாங்களே போனதா அங்க என்ன கேக்குறாங்க சார் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு காது வீட்டுக்கு ஒரு நல்லதுக்கு போறாங்க போனது என்ன கேக்குறாங்க இவ போய் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி அங்க போயிட்டு ஹஸ்பண்டோட ஹஸ்பண்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவா அங்க இருப்பா ஆனா அங்க கேக்குறது எங்க அவர் வரலையா ஒரே வார்த்தை முடிஞ்சிடும் அவங்களுடைய டோட்டல் அந்த இதுவே போயிடும் குடும்பத்துல வந்து கணவன் வந்து அஸ்திவாரம் சார் மனைவி வந்து நிறைய பண்றத அவங்க சொன்னாங்க மனைவி பண்றாங்க கணவரும் பண்றாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தை நடத்துறாங்க இப்ப யாரோட பங்கு அந்த குடும்பம் உயர்றதுக்கு முக்கியமா காரணமா இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் குடுக்கறது யாரு அப்படின்னா கணவர் தான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் குடுக்கறாரு ஃபர்ஸ்ட் கணவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வர்றதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வரணுங்கிறதுக்கு வராங்க ஏன்னா சொல்லிட்டாங்க அந்த பாயிண்ட் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இவ்வளவு மனைவிகள் பண்றாங்க இல்லையா படிச்ச மனைவியா இருக்கேன்னு சொல்றாங்க அவங்க வேலைக்கு போறாங்க ஏன் எந்த மனைவியுமே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கும் போது என்னை விட கம்மியா இப்ப சம்பாதிக்கிற பையன் தான் எனக்கு வேணும் நான் தான் அந்த குடும்பத்தை முன்னேற்றுவேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஏன் எந்த பெண்களுமே சொல்றது கிடையாது ஏன்னா பெண்கள்னாலே உங்க பொண்ணுக்கு அப்படி கல்யாணம் வீட்டுல <laughs> <laughs> நடக்கும் <laughs> 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 So we just talk reality. Nama reality peso. Naa kate padu nana. Oru ipa India ala ondhu oru masoda hai irukkudu. Oru pen ondhu velakke pohama veetilai irundhalamai kooda. Kanavanu nudai yu ullaipin sambathi. Itthala paadhi avalikku sondhoon. 
அப்படின்னு ஒரு மசோதா கொண்டு வர போறோம் ஏன் கொண்டு வர போறாங்க அவதான் ஒண்ணும் பண்ணல என் மனைவி ஒண்ணும் பண்ணலன்னே சொல்லல சார் மனைவி பண்றாங்க கணவனும் பண்றாங்க கணவருடைய பங்கு தான் சார் அதிகம் சொல்ல வர கணவர் வந்து வெளிநாட்டுல வாழும் அவங்களுடைய ஒரு ஐடியாலஜி என்னன்னா ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் பிளான் ஃபார் த பெஸ்ட் அது எப்பவுமே நம்ம ரெடியா இருக்கணும் அதுக்கு அந்த ஐடியாலஜி படிதான் கணவர் வந்து அவருடைய நிறுவனத்தை பல பாஸ்கெட்ல சேவ் பண்றாரு ஒரு <laughs> 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 வரவேண்டியோர்ஸ்ட் <laughs> பெரும்பாலும் இந்த தலைப்பு வந்து ஒரு இடத்துல நான் மையப்படுத்த முயற்சி பண்றேன் அது என்னன்னா ஓவர் ஒரு டேக் இதுல இருக்கு ஓகே குடும்பத்தினுடைய மேம்பாட்டிற்கு கூடுதலாக பங்களிப்பது ஆனா பெண்ணான் தலைப்பு வந்து அது வேற விஷயம் நீங்க சொல்றதை நான் ஏத்துக்குவேன் இது எல்லா இடத்துல எங்க பாட்டியை தான் செஞ்சிச்சு நம்ம பாட்டிக்கு பாட்டியை தான் செஞ்சிருக்கோம் ரைட்டு தானே அப்போ இது புதிதாக இருக்கு இது எப்படி ஒரு பெரிய பங்களிப்புன்னு சொல்றீங்க ஹஸ்பண்ட்ன்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்க இருந்தாலும் வெளிநாட்டுல இருந்தா ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வைஃப்ஸ் ஆர் வேரியபிள்ஸ் எத்தனை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் சோ அந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணி கெய்ட் பண்ணி பினான்சியலா நம்ம இங்க பண்ணலாம் இப்ப ரெண்டு பேரும் ஏர்னிங்கா இருக்கும்போது சுச்சுவேஷன் டோட்டலி வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து டாக்ஃபுல்லி பேசி இன்வெஸ்ட் பண்றது ஓகே சோ பினான்சியல் விஷயத்துல ஆண் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காருன்னு ஆனா மனைவி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா நிறைய வளர்ப்பு <laughs> 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 அந்த ஹாப்பினஸ் மாதிரி வேற யாருக்கு அந்த உலகத்துல அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து அந்த குழந்தைய பட்டிச்சு நாளைக்கு டாக்டர் ஆறாங்க கலெக்டர் ஆறாங்க அப்படின்னா அதோட மனைவியோட பங்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மனைவி தான் அதுக்கு வந்து முதல் பிள்ளையார் சொல்லி போறது <laughs> <laughs> என்னுடைய <laughs> அந்த மனைவியோட சர்க்கிள் கிழ்த்துட்டு வரதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு மத்த இது என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன கொடுக்கணுங்கிறத வந்துட்டு ஒரு மனைவி தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஒரு வீட்டுல பெரும்பாலும் இதுதான் நடக்குது பெரும்பாலான வீட்டுல ராஜரத்னம் 
she is the best ambassador sir kanavan da relationship ay lakkey handle pandrathu kanavan da sir adu internal laam irukatum external laam irukatum inside family le or chinna nama or idena kuda irangi poi pesuradhu ellame vande kanavan maarkal da because the next day next day activity paakano illa adutha naal poganum abdingradhu vande ipo nama oor maarina okay maamana irukanga amma appa irukanga ngra or idhila vande normal aidu inga appadi kedaiyadhu nama rendu per da abdingu podu next adutha activity paakano nama poganum appadina adha nama da eduthukonga so adu kanavan da okay channeling the money and investments valli sakti yaar serappaga la sail padranga overseas support varaikum panatha investing adha sariya channel padrathu investment கண்டிப்பா ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் சார் அது கண்டிப்பா வெளிநாட்டுல வாழ்ற குடும்பங்கள்ல வந்து பொருளாதார ரீதியா அதை இன்வெஸ்ட் பண்றது இது பண்றது எல்லாமே வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் மனைவிக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியறது இல்லை ஒருவேளை இந்தியால கூட லேடிஸ்க்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம் இங்க வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் அவங்க தான் பண்றாங்க மிஸ்டர் வாசுதேவன் இப்ப வந்து அவங்க வள்ளி மலர்னு சொல்றாங்கன்னா பினான்சியல் சேனலைஸ் பண்றது ஜென்ஸ் தான் பண்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க பட் இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலா ஒரு நான் இப்போ டிஸ்கஷன்ஸ்ல என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஃபைனான்சியலி அவங்க ஏர்ன் பண்றதுனால இந்த ஒரு ஃபீலிங் வருது ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் மை பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பெங்களூர்ல போயிட்டு ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் அ ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஃபினான்சியலா நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கு இந்த வீடு நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்துல வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ வாஸ் போக்கஸிங் ஆன் தட் பட் மை வைஃப் ஹேட் அ பெட்டர் டிஷன் அவங்க சொன்னாங்க நீங்க ஒரு பத்து லட்சம் ஜாஸ்தி போட்டு இந்த சைடு வாங்குங்க இருக்குறிய <laughs> அவங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து லோக்கல்ல அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அவங்க சொந்தக்காரங்கள பேசுறாங்க நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட பேசுறாங்க வேற வேற இடத்தோட மதிப்பு பத்தி அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்க ஒரு கைடன்ஸ் தர்றாங்க நம்ம அது இந்த இடத்துல இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த இடம் நம்ம வீட்டுல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு இவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கு அவங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து அத வந்து மேடம் சொன்னதுனால தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஷேர் பண்ணதனால தப்பு சார் ஒரு டவுட் சார் இப்போ நீங்க சேனலைஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா சோ என்ன பண்றீங்க நீங்க அப்படியே பணத்தை ஃபுல்லா அவங்க மனை வீட ஒப்படைச்சிட்டு அவங்களே வாங்க சொல்லிடுறீங்களே அவங்க தான் பிரிச்சு பிரிச்சு நமக்கு ஐடியா கொடுக்குறாங்க டுவெல்த்ல சோ ஐடியா அத சொல்ற சார் ஐடியா கொடுக்குறாங்க மனை வீட ஐடியா நம்ம லேண்ட் அவங்க தான் சொல்றாங்க உயர்வுக்கு காரணம் வெறும் ஐடியா சார் உயர்வுக்கு தான் நமக்கு சொல்றாங்க நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றோம் அவங்கள்ட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு முன்னாடி இருந்த லேடிஸ்க்கு இப்ப இருக்க லேடிஸ்க்கு டிஃபரண்டா தான் இப்ப இருக்கவங்க நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம ஆபீஸ் டென்ஷன்ல நம்ம யாருக்கிட்டமே போன்ல கூட பேசுறது கிடையாது ஊர்ல யார்கிட்டாவது பேசுறோமா இல்ல அப்பா அம்மாட்ட பேசுறோமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறோமா இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் பேசுறோமா யார்ட்டுமே பேசுற இல்ல நம்ம காலையில எழுந்திரிச்சோமா இப்ப டூட்டி போனோமா ஈவினிங் வந்தோமா இங்க இருக்க வேலையை பார்த்தோமா படத்து தூங்கணுமா இது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்றது இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறது நம்மளுடைய மணியை டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது இது எல்லாமே அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் சில ஃபேமிலிஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பொதுப்படைய வெளிநாட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து வேற ஒண்ணு இல்ல ஆக்சுவலி கைடன்ஸ் வந்து நாங்க குடுப்போம் 
சமாளிக்கிறது <laughs> 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 ஒரு மென் வந்து ஹி இஸ் இன்டராக்டிங் வித் சோ many people डिफरेंट ஸ்டேட் பீப்பிளோட இன்டராக்ட் பண்றான் ஹி knows what's happening in bangalore chennai hyderabad மொத்தமா பண்றதுக்குனு ஒரு ஜென்ஸால தான் கிளியரா சொல்ல முடியுது வெரி லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் சோ ஐ திங்க் அவர் சொல்ற ஸ்டேட்மென்ட் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி நாட் பிராக்டிகல் அட் ஆல் சோ வாசுதேவன் ஆ சார் இப்போ வந்து நான் சொன்னதை வந்து இவங்க வந்து பார்ட்டா எடுத்துட்டு பேசுறாங்க they are not going to the point what i was telling The point was, the question you asked is, what is the question you asked? If you ask Saravanan Sar Soldra, there is a lot of information that you have to ask. Yes, true. In fact, my house also, financial management is done by me, not by my wife. It is not that they, she cannot do it. It is that I have taken the responsibility. But what the example I gave was channelizing the funds in the right way. I had two options in my hand. I was thinking because of the financial management I am doing, I am under pressure. So I am thinking, let me invest less. but it was my wife's wisdom that she said put something more today but it will give you returns more in the long run that is channelizing channelizing is not a earning or this thing or having information guiding it in the right direction is channelizing this is what i am trying to say now the finance management right now the car line now why i wanted to invest less because of the financial stress because i am managing it well is it possible ah illa sir நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த பினான்சியல் இது பத்தி தெரியறதே இல்ல நிறைய பேர் அதுவும் ஓவர்சீஸ்ல இருக்கிற லேடிஸ்க்கு கண்டிப்பா தெரியறது இல்ல இந்தியால கூட கொஞ்சமா அவங்களுக்கு மணி வேல்யூ தெரியும் எங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியறது இல்ல அதை பத்தி எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்னன்னு நாங்க அப்படியே யார்கிட்டயாவது கேட்டு சொல்றதா இருந்தா எங்க வீட்டு சைட்ல எங்க அக்கா கிட்ட நான் இந்த இடத்துல லேண்ட் வாங்கினா எனக்கு இங்க இருந்து எங்க அக்கா வீட்டுக்கு போறதுக்கு பக்கத்துல இருக்கும் அம்மா வீட்டுக்கு போறதுக்கு பக்கத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னோட சர்க்கிள் நான் பார்த்து நான் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க அப்படியே சொல்றது அவங்க சஜஷன்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் அப்படிதான் இருக்குமே தவிர அது அவங்க சொல்ற மாதிரி அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறாம <laughs> 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 இங்க நாங்க சம்பாதிக்கிறத கட்டுக்கோப்பா வச்சு இந்தியாவுக்கு அனுப்புறதுக்கு மெயின் ரீசனே அவங்கதான் நான் வந்து ஒரு பத்து பிரிட்ஜ் பத்து குக்கிங் ரேட் வாங்கி போட்டுட்டு இந்தியாக்கு காசு அனுப்பாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஆனா அவங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ் வச்சுட்டு எவ்வளவு பணம் நம்ம சேர்த்து வாங்க முடியாது இங்க அதனால அத சொல்லணும் இந்திய பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் நீங்க அங்க இடம் வாங்க முடியாது தொழிலாளிகள் அவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறத வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அத அனுப்புனா அதே பெரிய கஷ்டத்துல நிறைய குடும்பங்கள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இங்க இருக்கிற இங்க இருக்கிற கணவன்மார்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு தொழிலாளி இன்னொரு ஆப்டர் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அவர்ஸ் வந்துட்டு வெளியில வந்துட்டு வெளியில போய் இன்னொரு வேலை செஞ்சு எப்படியாச்சும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிப்போம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சிலிண்டரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாலு சிலிண்டரை வச்சுக்கிட்டு கீழே தள்ளிட்டு போவோம் ஃப்ரைடேல போவோம் அவனோட ஹாலிடே டைம்ல போயிட்டு இருப்பான் பார்த்தானா சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு பார்த்தாலும் தள்ளிட்டு போவான் ஒரு நாள் கேட்டா என்னடா இப்படி டெய்லி இது மாதிரி தள்ளி உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாசம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் சார் அப்படிங்கலாம் இது இருந்தனா என்னுடைய குழந்தை குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலாம் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு அவனுடைய குவாலிட்டி டைம் அவனுடைய எல்லா டைமையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சம்பாரிச்சு அந்த காசை ஊருக்கு அனுப்பி அந்த குடும்பத்தை வளமா வச்சிருக்கோணுங்கிறதுல வந்து கணவன்மார்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்கன்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் விஜய் பிரியா சார் சேனலைசிங் ஆக்சுவலா மனைவிமார்களுக்கு ஒன்னும் தெரியறது இல்ல 
அப்படின்னு வள்ளி சக்தி சொன்னாங்க அதை நான் பரிபூர்ணமா ஒத்துக்கிறேன் அதுல ஒண்ணும் தெரியறது இல்லைங்கிறது வேற ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வி வரும்போது இது வாங்கலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது நாங்க உண்மையாவே ஆக்ஷன்ல இறங்கி அது சம்பந்தமான அனாலிசிஸ் போற அளவுக்கான ரிசோர்சஸ் இன்னைக்கு இருக்கு டக்குன்னு அப்படி முடிவு பண்ணி நாங்க சொல்றது கிடையாது அதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சியில இறங்கி இப்ப வந்து பெரிய ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நெட்ல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இருக்கு எங்க என்ன பண்ணா எவ்வளவு இன்கம் வரும் அப்படின்னு படிக்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கோம் வள்ளி சக்தி வேலாம் நிறையவே படிச்சிருக்காங்க எதை வச்சு எனக்கு ஒண்ணுமே எங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு தெரியல பட் தயவு செய்து அதுல எங்களை சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு தெரியும் எஸ்பெஷலி அந்த மாதிரியான முடிவு பெண்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு எங்கள்ட்ட வரும் பொழுது நிச்சயமா அதுக்கான நேரம் நாங்க எடுத்துக்கிட்டு பாக்குறோம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நான் பதில் சொல்றேங்க சார் ஆஹ் இந்த வீட்டில எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ ஆஹ் ஹமீத் சார் சொன்னார் இல்லையா அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் உழைப்பு கடுமையான உழைப்பு நாங்க முடிச்சுட்டு அப்படி வரும் அப்படி நீங்க களைப்போட வரும்போது உங்களுக்கான அந்த இமோஷனல் பேலன்ஸ் உங்களுக்கான அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மனைவி மற்றும் குடும்பம் அப்படிங்கிறவங்க வீட்டுல இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பன்னிரண்டு மணி நேர உழைப்புக்கான ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஆஹ் உற்சாகம் திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்குது மீண்டும் அடுத்த நாள் அந்த வேலைக்கு நீங்க கிளம்புறீங்க சோ அந்த விதத்திலேயே இந்த மனைவிகள்லாம் இங்க இருக்கிறவங்க ஜாலியா பேசுறாங்க வேலை கால் வச்சிருக்காங்க ஒரு நாட்டுல இருக்கிற அத்தனை வசதிகளையும் அனுபவிக்க கூடிய அத்தனை உரிமைகளும் நமக்கு இருக்கா அதை அனுபவிக்கிறதுனால நாங்க குடும்பம் முன்னேற்றத்துக்கு பிரயோஜனப்பட மாட்டோம் அப்படிங்கறது இல்ல எனக்கு ஒரு கட்டத்துல வந்து பெண்கள் அனுபவிக்கிறோமா ஆண்கள் அனுபவிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற சந்தேகமே வந்துருச்சு தலைப்பே மறந்துருச்சு எல்லா வசதிகளும் இங்க இருக்கேங்க சார் கண்டிப்பா இப்ப எங்க வீட்டுல நான் எனக்கு வேலைக்கு ஆள் நான் வச்சுக்கல ஏன்னா எனக்கு தேவைப்படல என்கிட்ட பணம் இல்ல அல்லது எனக்கு தேவைப்படல இப்ப வரைக்கும் என்னால பண்ணிக்க முடியுது நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த வேலை பண்றோம் வசதியா இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போன் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வச்சு எல்லாம் குடும்ப முன்னேற்றத்துக்கு நாங்க பயன்படுறது இல்ல அப்படிங்கறது இல்ல எங்களோட பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வேலை ஒரு இந்த அந்நிய நாட்டு வேலை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியர் அவங்களோட பழகிற மனுஷங்க அவ்வளவு பேருமே ஏலியன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழல் அவங்களுக்கான தொடர்புடைய ஒரு உலகம் அப்படின்னா அது குடும்பம் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள வந்துதான் மனைவி கிட்டதான் ஒரு ஒரு பாஸ் மாதிரி அப்படி நடந்துக்க முடியும் இன்னொன்னு நாங்களும் குடும்பத்தோட கிடையாது இங்க அப்படிங்கும் போது இந்த உலகம் எங்க ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்டதுங்கும் போது அவருக்கான அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது நிச்சயமா மனைவி அடுத்த நாளுக்கான ஒரு உழைப்புக்கு அவரை தயார்படுத்துறதும் மனைவி தான் சோ அவரு கான்ட்ரிபியூட் சொல்லுங்க சார் நான் சொன்னது எங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நீங்க வந்து ஒரு இடைஞ்சலா இருக்கிறீங்க அந்த இதுல நான் சொல்லவே இல்ல உரியதாக இருந்தது அந்த உலகத்துக்குள்ள அந்த உலகம் என்பது அங்க இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி தான் கிட்டத்தட்ட மத்தவங்க எல்லாம் ஏலியன் தான் நெருக்கமாக நம்ம அவங்க இருக்கும் கூட முடியாது மேபி நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டி கூட கொஞ்சம் கனெக்டடா இருக்கலாம் இல்ல இந்தியன் கம்யூனிட்டி கூட கொஞ்சம் கனெக்டடா இருக்கலாம் மற்றபடி ரொம்ப ஏலியனேட்டடான ஒரு சமூக அமைப்பு தான் அங்க இருக்குங்கிற பட்சத்துல உனக்கு நானும் எனக்கு நீ இருப்பதே கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன சொல்ல வர்றதுன்னா அவ்வளவு சிரமங்களுக்கு நடுவுலையும் அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் உடைய அவ்வளவு பெயினோட நான் வரும்போது நீங்க எனக்கு வந்து இல்ல நான் போனோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ எம் நாட் டினை இட் ஆஸ் எ டிஸ்டர்பன்ஸ் இதுவே ஒரு மூணாவது மனுஷனா இருந்தா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போலாம் எங்களோட வராங்க அப்படின்னா எங்களோட வரும் பொழுது அவங்களுக்கு அப்பதான் நம்ம சார்ந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு நம்மளோட தயத்த குடுக்கறோம் அப்படிங்கிற திருப்தியோட தான் வராங்க ஒரு ஒரு தரமும் ஒரு ஒரு தரமும் அவங்க வெளியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எந்த விதத்திலயும் நான் வந்து ஹமீத் சார வருத்தத்தோட பார்த்ததே இல்ல இன்ஃபேக்ட் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் விட குடும்பத்தோட இருக்கிற நேரம் அவங்களை வெளியில கூட்டிட்டு போற நேரம் சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி அவ்வளவுதான் நாங்க வந்து மனைவிமார்கள் வந்து எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணல இல்லைன்னா அவங்க எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்ல சார் அவங்க தே ஆர் டூயிங் அ வெரி குட் ஜாப் இங்க வந்து நம்ம டியூரிங் அவர் ஆப்சன்ஸ் நம்ம ஆபீஸ் போயிருக்கும் போது பிள்ளைகளை ஹேண்டில் பண்றது எல்லாம் ஓகே பூரா பேர் இப்படி பூரா பேர் சரண்டரான என்னதான் பண்றது இல்ல இல்ல இருங்க நான் முடிச்சிடுறேன் பட் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் வந்து ஓவர்சீஸ் ஓவர்சீஸ்ல நம்ம எங்க அக்கா அங்க சென்னையில இருக்காங்க நான் எங்க வை
அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களோட ஹார்ட்ஷிப் விட இங்க ஒய்ஃபோட ஹார்ட்ஷிப் ரொம்ப கம்மி அதுல பாதி ஒர்க்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்றோம் அதுல பாதி ஒர்க்ஸ் மெய்டும் சப்போர்ட் பண்றாங்க இல்ல மெய்டை கூட முக்கியமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல பார்த்தோம்னா பயங்கர சப்போர்ட் நாங்க பண்றோம் இன் ஆல் ஒர்க்ஸ் இதுல பண்ண மாட்டோம் அதுல கிடையாது கிடையாது எல்லாரோட ஹஸ்பண்ட்ஸ் இங்க இருக்க நம்ம டீம்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே சப்போர்ட்டிங் அவர் ஒய்ஃப் ஸோ சப்ஜெக்டோட கம்பேர் பண்ணும் போது இப்ப நாலா என்னோட கலந்து வந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல வந்து கிச்சனுக்கு போனா எனக்கு கட்டி விழுக்கும் நான் கிச்சனுக்குள்ள போக கூடாது இப்பவே நான் சென்னைக்கு போனதுன்னா நான் கிச்சனுக்குள்ள போக முடியாது இல்ல ஒய்ஃப் சப்பிச்சா கூட நாங்க அந்த பக்கம் போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் இங்க அப்படி கிடையாது இதே நான் சென்னையில சம்பாரிச்சுட்டு சென்னையில இருந்தா அப்படி என்ன பண்ண முடியாது பட் நான் இங்க இருக்கிறதுனால ஐம் சப்போர்ட்டிங் மை ஒய்ஃப் இன்டர்டன் அவங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க பதினோரு மணிக்கு வேலை செய்யும் ஒன்பது மணிக்கு வேலை முடியுது நைட் நெக்ஸ்ட் டே நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் சோ அதனால நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் அவர் ஃபேமிலி ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டாக்டர் வாணிஸ்ரீ சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து एक्चुअली ஏபி பில் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க சார் ஷபூர் அஹமீத் एक्चुअली வந்து அவங்க பே பண்ணி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நோட் பேனாலாம் வச்சிருக்காங்க கையில Okay, she was uh, she was telling about me so adukku na explanation kudukkona avladha so that's it okay so avanga pay pandra rent oda idhiley vandu adhula eduva vandrom some sila peru vandu pathinga nakka rent apart panni eb bill thaniya pay panni da irukanga so eb bill inge kedaiyadhu illa eb bill inge koyith la irukku rendavathu vandu easy with equipments rendu avanga ella nama romba comfortable ah irukom comfortable ah irukom ngranga comfortable ah irukom ngradhukku vandu kaarana enna appadinaaka நான் வந்து இந்த வேலைகள் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டேன்னா இன்னும் என்னுடைய குடும்பத்தின் மீது நான் கவனம் செலுத்தலாங்கிறதுக்கு தான் அதை கொண்டு வர்றது நம்ம ஏமா எப்ப பார்த்தாலும் பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கே ஒரு டிஷ் வாஷர் வாங்கலாமா ஏமா வாஷிங் மிஷின் கையில துவைக்கிற சரி இது ஒண்ணு இது பண்ணமா அப்ப எங்களுக்கான ஒரு டைம் வந்து ஜாஸ்தி ஏன்னா இது வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் வாழ்க்கை நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது வந்து டைமே இல்ல எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அப்ப வந்துட்டு நான் ஆடி பேருக்கு போனோம் மாட்டு வண்டியில போனோம் டைம் இருந்தது அப்படிமாங்க இப்ப எங்க போகுதுன்னே தெரியல ஏன்னா நம்ம அடுத்து 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 யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம பணம் இவ்வளவு வருதுன்னா போதாது அடுத்தது என்ன சரியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்தது என்ன இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறதுனால சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி டைம் கிடையாது சோ அதனால வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் சரி நான் இன்னொன்னு கேட்கறேன் நான் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டெப் கொடுங்களேன் ஒரு ரெண்டு நாள் வாஷ் ஒரு மாசம் வாஷிங் மிஷினையும் மிக்சியும் கொடுங்களேன் அது என்ன டேமேஜ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க சோ அந்த இதை மெயின்டைன் பண்றதும் ஒய்ஃப்ஸ் இல்ல இருக்கு ரெண்டாவது வந்து வீட்டு மாமியார் வீட்டுக்கு போங்க அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது நான் வந்து என்னுடைய மாமியார் கூட தான் இருந்தேன் இப்ப அவங்க ஒரு தற்காலிகமா இந்த கொரோனா டைம்னால ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்ல இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து ஆறு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம என்னோட மாமியார் கூட தான் இருக்கேன் இன்னமும் நாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா தான் இருக்கோம் அண்ட் அதாவது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா லைக் இப்ப இருக்கிற அந்த வைஸ் வந்து நீங்க கேட்டு பாருங்க அவங்க போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்கு நான் வந்து டோட்டலி ஐ எம் அகேன்ஸ்ட் இட் ஒண்ணு அடுத்தது மெய்டு மெய்டு வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா மெய்டுமே நான் மெய்டு வச்சுக்கிறதுமே இந்த ஒரு கொய்த்த பொறுத்த வரைக்கும் கல்ஃப பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா வேலை சுமையை குறைத்து கொண்டு ஃபேமிலி டைம் அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா வந்த மெய்டையும் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்றதும் ஒன்னும் சும்மா கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த வேலை செய்ய அந்த வேலை செய்யும் சொல்றதுமே ஒரு பெரிய வேலை தான் அடுத்தது வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் இது சும்மா கதை ஒருமணிமேஸ் <laughs> 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 ஒரு ஆமா சார் இது என் ஹஸ்பண்ட் நினைச்சா தானே முடியும் என் ஹஸ்பண்ட் நீ ஏன் நீ ஏன் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்ய ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ சும்மா தானே இருக்க நீ வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்ய அப்படின்னு சொன்னா நான் கண்டிப்பா நான் செஞ்சுதான் ஆகணும் நல்லதுதான் ஒரு பணம் கிடைக்குதுல அதையும் நம்மளே இறுக்கி பிடிச்சி வச்சுக்கணுங்கிறது இல்லை நீங்க சொன்னீங்களே எக்கானமி எக்கானமி வளர்ச்சிங்கிறது எப்படின்னு கேட்டா ஹாங்காங் மாதிரியான நாடுகள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லார் வீட்டுலயுமே மெய்டு இருக்கும் 
ஆனா அந்த மெய்டு ஒருத்தவங்க வராங்கல்ல அவங்க வீட்லயே ஒரு மெய்டு இருப்பாங்க எவ்ரிபடி வில் டூ சம் ஒர்க் அண்ட் மேக் மணி அவங்க ஒரு வீட்டுல வேலைக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு இரண்டாயிரம் டாலர் சம்பளம் மாசத்துக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் சம்பளம் அவங்க கொடுப்பாங்க நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை கிச்சனுக்குள்ளே புதைச்சுக்க மாட்டேங்கிறது மட்டும்தான் அங்க எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இவர் அங்க வேலை பார்ப்பாரு அவர் அவர் இன்னொரு இடத்துல வேலை பார்ப்பாரு சுத்தி வளர்ச்சி எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்ப்பாங்க அதனால இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மேல அங்க ஒரு மரியாதையும் உண்டு ரெண்டு கேட்டகரி அங்க இருக்க மாட்டாங்க எல்லோரும் வேலை பார்ப்பவர்கள் தான் ஓகே ஆஹ் ஓரளவு எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பேசியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தலைப்பில் இருந்து நிறைய நேரங்கள் நம்ம விலகி போயிருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரியான தலைப்புகளை பேசுறப்ப கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி தான் பேச வேண்டி இருக்கனால முழுக்க முழுக்க உள்ள இழுத்துட்டு வர்றது சரம் அதனால ஆரம்பத்துல ரொம்ப புல் பண்ணிருப்பேன் முதல்ல ஒரு கேரக்டர் தொடர்ந்து விட்டு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் விடியற வரைக்கும் அது வாடகை கிடாது போயிட்டு இருக்கும் நாலடியாரிலே ஒரு இடம் வருகிறது அந்த இடத்துல தலைவன் சொல்லுகிறான் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஆரம்பிக்கும் எனக்கு தேவைப்படுவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் சமகாலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நாமே பேசுவது தான் இந்த மாதிரியான விவாதத்துடைய அடிப்படை நோக்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப விஜய் பிரியாக்கெல்லாம் நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு தோணுச்சு ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் தொடர்பு வார்த்தைகள் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க காசி பாலா சார் வாசுதேவன் சார் டாக்டர் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க எல்லாருமே நல்லா இருந்தது சவிரா அமித் அண்ட் சுரேஷ் மனைவி நல மீட்பு சங்கத்தினுடைய தலைவராக நம்ம சுரேஷ் ராமநாதன் நிர்ணயிக்கலாம் செல்வி வேலவன் சுபா வெங்கட் கொஞ்சம் தான் பேசியிருந்தாலும் நல்ல கண்டென்ட்லாம் வச்சாங்க ஹமீத் ஸ்டார்டட் அ வெரி பிக் டிபேட் அண்ட் சபூரா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் தீபன் சக்கரவர்த்தி ஆல்சோ அண்ட் டாக்டர் வாணிஸ்ரீ பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நோட்டோட உட்கார்ந்துட்டாங்க ராஜரத் ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் சார் தேவைப்படுதுங்கிறதுக்காக போடுறது அதுல ரெண்டு பேட்டரி இருக்கும் ஆக்சுவலா அது சட்ட பின்னால பாட்டி இருப்போம் அந்த பெல்ட்ல அப்ப இருந்த அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு இடத்துல இப்படி நின்று பேசுறது கிடையாது முற்றிலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்த ஆங்கர் சுத்தி சுத்தி வரணும் அது எப்படி மறைக்கிறதுன்னு தெரியல அதை மறைக்கிறதுக்கு போட்டதுதான் கோட்டு அதுக்கப்புறம் அது அடையாளமே ஆகி போச்சு இப்ப நான் நினைச்சாலும் அதை கலட்டம் இல்ல கலட்டுன்னா அவன் கேட்டுறாங்க நிறைய பேர் நான் தூங்கலே கோட் போட்டு தான் தூங்க நம்புறவன் இருக்கான் சொந்தமா கொடுத்துட்டேன் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் ஃபியூ திங்ஸ் வித் யூ பீப்பிள் வெதர் யூ அக்செப்ட் இட் ஆர் நாட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கன்வே ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வாட் இஸ் கால் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு குடும்பத்துடைய உயர்வு மேன்மை இது சம்பந்தப்பட்டதை எந்த மாதிரியான அளவுகோள்களின் வழியாக அளக்கிறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது பிசிக்கலா இருக்கணுமா இன்விசிபிளா இருக்கணுமா ஓப்பனா இருக்கணுமா மறைந்தும் இருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது பெரும்பாலும் நம்ம பங்களிப்பு என்பதை எப்பொழுதுமே என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல சம்பாதிக்கிற பைய குடும்பத்திற்காக சம்பாதிக்கிறோம் அது பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆனா அதே வீட்டுல ஒரு மூத்த அக்கால் படிக்காம தம்பிகளுக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடுத்துக்கிட்டே எல்லாம் பண்ணி செஞ்சு எந்த ரெக்கனேஷன் அவளுக்கு கிடைக்காம ஒரு படம் வந்து இப்ப சமீபத்துல நான் பார்த்தேன் இந்த ஆஸ்ட்ரால மூக்குத்தி அம்மன் அந்த படம் அந்த படத்துல வந்து ஒரு அக்கா கேரக்டர் வரும் உனக்கு என்ன வேணும் தெய்வம் வந்து வரம் கேட்கிறப்ப அந்த பொண்ணு சொல்லுவோம் ஒரு நாள் லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அதுல வேலையை அந்த குடும்பத்துல யாருமே என்ஸ் பண்ணிருக்கே மாட்டாங்க அது கான்ட்ரிபியூஷனாவே தெரியாது ஏன்னா அதுக்கு அவுட் புட் கிடையாது அது பணமாக வெளியே வராது ஒரு கார நான் உள்ள விடுறப்ப வெளியே வந்து அதுக்கு பேர் அவுட் புட் நம்ம நினைக்கிறோம் கரும்பு நான் உள்ள விடுறப்ப அது சக்கையாகி இந்த பக்கத்துல சாறு வந்தா அது அவுட் புட் நினைக்கிறோம் ஆனா அவுட் புட் காட்டாத கான்ட்ரிபியூஷன் அவுட் புட் கான்ட்ரிபியூஷன் கூட ரொம்ப பெருசு குழந்தையால எந்த அவுட் புட்டுமே காட்ட முடியாது ஆனா குழந்தை உங்க பக்கத்துல படுத்திருக்கப்ப நீங்க ஃபீல் பண்ற தாய்மை இருக்குல்ல அது அந்த குழந்தையோட கான்ட்ரிபியூஷன் அது உங்களுக்கு காலமிக்கு விட்டுச்சா தலையில மருந்து தெரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு காய்ச்சனா கேட்டுச்சா அது எதுவுமே தெரியாது மூன்று மாத குழந்தை அந்த குழந்தைக்காக நீங்க முழிச்சிருக்கீங்கல்ல சிரமம் நீங்க தான் படுறீங்க ஆனா அந்த மகிழ்ச்சியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க தரல அந்த குழந்தை தான் தந்துச்சு அப்ப பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி 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 நம்ம சமூகம் நம்ம வளர்த்துட்ட காரணத்தினால பணம் பண்றது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அல்லது வந்து அந்தஸ்தை உயர்த்தி கொள்வது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் உறவுகளை பேணுவதற்காக பிசிக்கலாக செயல்படுவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பிசிக்கலா போய் ஒரு திருமணத்தை அட்டன் பண்றது ஒரு வகையிலான கான்ட்ரிபியூஷன்னா அந்த உறவை சண்டை போடாம பத்திரமா வச்சிருக்கிறது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் தட்ஸ் வாய் நான் காசி பாலா சார் சொன்ன இட்ஸ் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி அட் அ குட் வியூ அது அப்படின்னு சொல்லி நாட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் இ
ஆணுக்கும் உண்டு பல நேரத்துல பெண்ணுக்குமே உண்டு உங்க வீட்டுல இருக்க அந்த டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் உங்க வீட்டு வாசல்ல நிக்கிற கார்ல பத்துல ஒரு பர்சன்ட் கூட இருக்காது ஆனா அது உங்கள் வேலையை மிச்சப்படுத்துங்க ஆனா யோசிச்சு பாருங்க இன்னமும் கூட பேசும் போதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டு நாள் பிரிட்ஜ்ல வச்சு ரெண்டு நாள் பிரிட்ஜ்ல வச்சு அதை கொடுப்பாங்க மாக நம்மளே உட்காந்து கை தட்டிக்கிட்டு இருப்போம் அது ஒரு பெண்ணுடைய வேலையை சுருவாக்குகிறது நம்ம விமர்சிக்கக்கூடிய எல்லா கருவிகளும் பெண் சார்ந்த கருவிகளா இருக்க அவளுடைய நேரத்தை குறைக்கும் கருவியாக இருக்கும் மிக்சி அவள் நேரத்தை குறைச்சது அஞ்சு மணிக்கு எந்திரின்னு சொன்ன மருமகளை இன்னைக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் ஒரு மாமியார் ஓகே சொன்னதுக்கான ரீசன் நேரம் தேவையில்லை நீங்க நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஏழு மணிக்கு போறவருக்கு தயார் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இப்ப எந்ததும் கிடையாது ஆறரை மணிக்கு எழுந்து ஏழு மணிக்குள்ள உணவு தயார் பண்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கருவிகள் இங்க வந்துருச்சு ஆனா அந்த கருவிகள் மீது நமக்கு ஒரு உதாசீன பார்வை எப்பொழுதுமே உண்டு ஏன் ஆனா அது பெண்ணுடைய நேரத்தை குறைக்கும் பெண்ணை கம்ஃபர்ட் ஆகுது அப்ப பெண்ணை கம்ஃபர்ட் ஆகுற எல்லாமே அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு அகைன்ஸ்ட் நினைக்கிறேன் கிடையாது பெண்ணை கம்ஃபர்ட் ஆகுற உலகத்துல வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்ணை கம்ஃபர்ட் ஆக்கிக்கிட்டே போறீங்களோ அவருடைய நகர்தல எந்த அளவுக்கு நீங்க அதிகப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலகம் முன்னேறும் அதனாலதான் நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாம் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நோ மேட்டர் வாட் வாட் ஆர் த பார்ட்டி தே கம்ஸ் ஃப்ரம் அவங்க எல்லாருமே பெண்ணினுடைய நகர்தல் மைக்ரேஷன் மூவிங் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனாலதான் பெண்ணுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கும் சைக்கிள் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இப்ப ஜெயலலிதா மாதிரியான தலைவர்கள்லாம் அதுக்கடுத்து வந்தப்ப ஸ்கூட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏன் ஒரு பெண் தன்னுடைய வேலையை தானே பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கான தகுதியை உருவாக்கி கொடுக்குற போது அவள் நகர முடியும் ஒரு வண்டியில நீங்க போயிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பொண்ணு கொஞ்சம் உங்களை தாண்டி போனாலே பாரு இவ்வளவு திமுறா வண்டி ஓட்டுது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா அவள் வேகமா போறான் அது நம்ம ஜீரணிச்சுக்க முடியல நான் ஏன் இதை இங்க சொல்ல வரேன்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம வீட்டுல பிக்ஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒண்ணு உங்க வீட்டு வாசல்ல இப்ப நீங்க வீடு முழுக்க வசதியா இருக்குன்னு சொல்லீங்களே அலுவலகம்லாம் என்ன அப்படியே ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரியில ஓப்பன் சென்னால திறந்து விட்டுருக்காங்க இல்லையே பஸ் ஸ்டாப்பே உங்க ஊர்ல ஏசி வச்சிருக்கீங்க ஏரி உட்காந்த ஏசி இறங்கினா ஏசி கார்ல ஏசி இன்னமும் கூட அந்த ஒரு ஒரு திராமா என்னமோ அது என்ன விளையாது அந்த குளிர்பானங்கள் வெளியில இருக்குமே எனர்ஜி ட்ரிங்க் ஒண்ணு இன்னமும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா விலையே ஏறலன்னு நான் ஒரு முறை கோயத்து வந்தப்ப சொன்னாங்க அது ஒரு அடிப்படை போல வாங்கி கொஞ்சம் இனிப்போட இருக்கும் கொஞ்சம் எனர்ஜி சுகர் லெவல் கூடும் அந்த ஹீட்ல இருந்து நீங்க இது பண்றது அதெல்லாம் விலை குறையாம அப்படியே விலை குறைவாகவே அப்படியே வச்சிருக்காங்க அலுவலகங்கள்லாம் பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்னால இருந்தது போல இப்ப இல்லையே கோயத்துல ஆணுக்கான வசதி தானே ஏன் அது வசதியா படல இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஜில்லுன்னு ஏசி வீட்ல இருந்து இறங்கி ஜில்லுன்னு ஏசி கார்ல ஏறி ஜில்லுன்னு ஏசி ஆபீஸுக்கு போய் ஜில்லுன்னு அங்க எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு ஜாலியா வீட்டுக்கு வந்தா பொண்டாட்டி ஜில்லுன்னு உட்காந்துருப்பா ஏன் இப்படி கதை சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் ஏன்னா அது ஆணுடைய ஒரு கார் விலை மூணு லட்சம் ரூபாயில இருந்து மூணு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு பிஎம்டபிள்யூ ஃபைவ் சீரீஸையோ அல்லது ஒரு போஷையோ அல்லது வந்து ஆடி ஏசி ஏ சிக்ஸையோ இல்ல கியூ செவனையோ வாங்கியாந்து நிக்கிற வைக்கிறப்ப அது பெருமைன்னு சொல்றோம் ஆனா ஒரு பெண்ணை சௌகரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளை எப்பொழுதுமே உதாசீனமா பார்க்கிறோம் ஓவர்சீஸ்ல நீங்க இருக்கனாலும் சொல்றேன் இந்த மனநிலையில இருந்து ரெண்டு பேருமே வெளியில வந்துடணும் அப்பதான் அந்த பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் மேல இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயங்கள் மாறும் பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷனை யார் வேணாலும் கொடுத்துடலாம் ஓகே நாளைக்கு நீங்க நல்லா இருக்கிறவங்க பொருளாதாரத்துல வீழுகிற போது உங்கள் தந்தைக்கு ஒரு காலகட்டத்திலே கடன்பட்ட காரணத்திற்காக உங்கள் தாய்மாமன் வந்து உங்களை காப்பாத்திட முடியும் அது பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆனா இவ்வளவு உயரத்துல இருந்து சரிந்து விழுகிற போதும் கூட கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்ற மனைவியின் வார்த்தை அதை விட பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் யாராலையும் தந்துட முடியும் ஏன் கணவன் மற்றவரிடம் இருந்து மாறுபட்டவராக இருக்கிறார் ஒரு அண்ணன் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு தர வேண்டிய எல்லா செக்யூரிட்டியும் தந்துட முடியும் சோசியல் செக்யூரிட்டி கூட தந்துட முடியும் பினான்சியல் செக்யூரிட்டியை தந்துட முடியும் ஒரு அண்ணன் நல்ல வசதி படைத்தவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னா தன் தங்கச்சிக்கு அதெல்லாம் செஞ்சிட முடியும் சோசியல் செக்யூரிட்டி கொடுத்துட முடியும் பினான்சியல் செக்யூரிட்டி கொடுத்துட முடியும் ஆனா இமோஷனல் செக்யூரிட்டி யார் தர முடியும் கணவன் தான் தர முடியும் அப்போ வாட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் பிசிக்கலே கிடையவே கிடையாது ஒரு டாக்டர் இங்க இருக்கிறீங்க நீங்க தரக்கூடிய மருந்தை விட ஒரு பிளாஸ்டிபோ எஃபெக்ட் ஒன்னு சொல்லுவீங்க டாக்டர்ஸே கூட சொல்லுவீங்க இப்ப இப்ப எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பண்றோம் என்னென்னமோ பண்ணும் காச்சடிக்கும் தலைவலி ஒட்டு மொத்தமா இருக்கும் டாக்டருக்கு போன் பண்ணா நீ கிளம்பி வா நாங்க தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்க போன உடனே ஒண்ணுமே பண்ணாது அந்த ரூமுக்கு போற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ரூம்குள்ள போய் அவர்கிட்ட உட்காந்து என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா காய்ச்சல்
ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கவிதை உண்டு அந்த காலத்தில் வேலை இல்லாதவன் வீட்டுக்கு அவ்வளவு பெரிய பாரமாக இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதையில சொல்லிப்பாங்க இன்னைக்கு வீட்டுல ஒரு வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றவாளி மாதிரி இருக்கிறான் சுமாராக படிக்கிற பிள்ளைகள் மக்கு போல இருக்கிறாங்க முன்னாலெல்லாம் நார்மலா எல்லாருமே படிச்சானுங்க இப்ப சுமாராக படிக்கிற பிள்ளை மக்கு நாக்கிட்டான் பிகாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செய்யத்திட்டே போறோம் ஏன் இதை நான் இதோட தொடர்பு படுத்துறேன் அப்படின்னு கேட்டா எப்ப பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப தரப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு கணவர்களுக்கு இது ரொம்ப சிரமம் உங்க பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க குறைக்கவே முடியாது அழகா வள்ளி சக்தியை யாராவது தான் சொன்னாங்க ஆண் அடுத்த நிலைக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும் வேற வழியே கிடையாது ஆனா மனிதனுக்கு வயது கூட 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 அவனுடைய டிரைவ் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓய்வெடுக்கலான்னு தோண ஆரம்பிக்கும் ஆனா அவனுடைய பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷனை வச்சுதான் நம்ம அவனை ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கை முழுக்க நிம்மதி இல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு பெண்ணினுடைய தியாகத்தை வச்சுதான் அவளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க தீர்மானிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா வயது ஏற ஏற எனக்காக நான் எப்ப வாழ்றதுங்கிற வெறுமையிலும் ஆத்திரத்திலும் வாழ்ந்துகிட்டே போவா பைனலி நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பீங்க வாழ்ந்திருக்கவே மாட்டீங்க நோ மேட்டர் வாட் வெதர் யூ ஆர் மேக்கிங் பிக் மணி ஆர் அ ஸ்மால் மணி அவர் கருப்பு சாமி ரொம்ப அழகா ஒண்ணு சொன்னார் இங்க இருக்கிறவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடு இருப்பதற்கான வாய்ப்பையும் என்ன சொல்ல போனா பிளஸ்ஸிங்கையும் பெற்றவர்கள் ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அங்க ஒரு பயிற்று உட்கார்ந்துகிட்டு இங்க வந்து மனைவியும் குடும்பமும் இருக்கிற போது ஒரு பெண் எடுக்கக்கூடிய அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல தட் பிசிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் பிகர் தன் வாட் அ மேன் இஸ் மேக்கிங் ஒரு ஆண் சம்பாதிப்பதை விட மிக பெரும் சவால் அது இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க அதை வெளிப்படையா சொல்ல தயங்கி இருக்கலாம் நான் அதை வெளிப்படையாவே சொல்வேன் ஒரு ஆண் இல்லாமல் ஒரு பெண் குடும்பத்தை நடத்துவதன் வழியாக வரக்கூடிய அவச்சொலையெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதே அதுவே பெரும் தைரியம் அதுவே பெரும் தைரியம் அந்த வார்த்தை வராம வேற பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு அறம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அது எவ்வளவு பெரிய சங்கடம் அது எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி ஓகே ஒரு ஒரு கணவர் இல்லை அதனால இவங்க வந்து கொஞ்சம் திமிரெடுத்து பேசுறாங்க அல்லது அவங்க நினைச்சபடி அவங்க பேசுறாங்கிற வார்த்தை கூட வந்துடக்கூடாது ஒரு பேரிகார்டு போட்டுக்கிட்டே ஒரு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு முன்னாலே ஒரு சுவரை எழுப்பி 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 நடந்து போறதுனா சாதாரணப்பட்ட விஷயமா அது பணம் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தானாவே வர ஆரம்பிச்சு இப்போ சபூரா அழகா சொன்னாங்க ஒரு காலத்துல ஒரு சைட் இன்ஜினியரிங் மனைவி தான் ஆனா அதுக்கப்புறம் என் கணவர் வளர்ந்தாரு கம்மி இது வளர்ந்துதான் நாங்க இன்னைக்கு இந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஒரு சைட் இன்ஜினியரிங் ஒரு சைட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரோ அல்லது அதற்கு கீழ் பதவியில இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய பணத்தை இப்ப அவள் பேணி காப்பது மட்டும் ஒரு பெண்ணாக அவளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை அவரே அவள் பேணி பாதுகாக்கிறார் இரவு முழுக்க இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல ஊர்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல அந்த பணத்தை அனுப்புனா என்னாச்சுன்னு தெரியல அந்த சொந்தக்காரங்க இதுக்கு பண்ண சொன்னா என்னாச்சுன்னு தெரியலங்கிற பதட்டத்தோடு இல்லாமல் அவ பாத்துக்குவா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்கல்ல தட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் எப்பொழுதுமே அதைத்தான் நான் நினைப்பேன் பங்களிப்பு என்பது பிசிக்கல் கிடையாது அது யாரு வேணாலும் செஞ்சிட முடியும் ஓகே ஒரு உற்ற தோழனாக நீங்கள் நம்பக்கூடிய ஒருவன் ஓர் இரவிலே உங்களுக்கு தேவைப்படும் பணத்தை தந்துவிட முடியும் ஓகே உங்கள் பழக்க வழக்கத்துல நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய நட்பு வட்டாரத்திலிருந்து உங்களுக்காக யாரோ ஒருவர் எப்படியாவது உங்களை பண்ணிட முடியும் ஆனா உணர்வை அந்த பங்களிப்பை என்னுடைய நிகழ்ச்சியில வந்து வார்த்தைகள் பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி ரொம்ப இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஞாபகம் வருது அவங்க ஒரு அம்மா அவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க என் எதிர்வீட்டுக்கார அக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க சொந்தக்கா ஆனா சொந்தக்காலம் இல்ல நாங்க ஒரு வீட்டுக்கு குடி போனோம் அந்த வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுல இருந்தவங்க எங்களுக்கு மூணு மாத பழக்கம் நான் வாழ்விலே மறக்க முடியாத எனக்கு பிடித்த மனிதர் வந்து அவங்கதான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பெருசா கடன் கொடுத்தாங்களா வீடு வாங்க காசு கொடுத்தாங்களா அட்வான்ஸ் ஏதாவது பேமெண்ட் கொடுத்தாங்களா அவசரத்துக்கு வண்டி கொடுத்தாங்களா இல்ல உரமோர் கொடுத்தாங்களா தோசமாவு கொடுத்தாங்களா ஒன்னும் கொடுக்கல இவர்கள் வீட்டில் திடீரென்று அவங்க அம்மா இறந்து போயிடறாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தவங்களே அம்மா இறந்து போறாங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம அப்படியே நிற்கதி ஏற்று போய் நிற்பது போல இருக்கிறப்ப அந்த அக்கா வந்தாங்களாம் வந்துட்டு கவலைப்படாத நான் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அந்த ஒற்றை வார்த்தை இருக்குல்ல அது எந்த சூழலில் சொல்லப்பட்டதுன்னு இருக்குல்ல அந்த ஒற்றை வார்த்தை தருகிற பங்களிப்பு இருக்குல்ல அவங்கள அவங்க எல்லாரையும் அவங்க தான் சொன்னாங்க அக்காவே அவங்க தான் ஏன்னா அந்த ஒரு கணத்துல நான் எனக்கென்று எதுவுமே இல்லை என்று நினைக்கிற போது கவலைப்படாதப்பா நாங்க இருக்கோம்னு சொன்ன ஒற்றை வார்த்தை ஒரு அக்காவை உருவாக்குகிறது ஒரு தங்கையை உருவாக்குகிறது
அல்லது கணவர் நல்ல பதவியிலே இருக்கிறார் மனைவி மட்டும் ஊரில் இருந்து சிரமப்படுகிறார் என்பதால் கணவர் பங்களிக்காமல் இருக்கிறார் என்பது இல்லை உங்களுக்குள் எப்படியான ஒரு உணர்வின் உரையாடல் இருக்கிறது உங்கள் சத்தத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் அது கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது உங்கள் மௌனத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் அதுதான் பங்களிப்பு ஒரு குடும்ப உயர்வுக்கு உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை அடுத்த அண்டார்டிகாவிலே குடியேற ஐடியா இருந்தாலும் சரி செவ்வாய் கிரகத்தில் இடம் வாங்கி போட திட்டம் இருந்தாலும் சரி நிலவுக்கு போவதாக என்ன இருந்தாலும் சரி இல்ல நித்யானந்தா கூப்பிட்டதுக்காக கைலாசா போறதா இருந்தாலும் சரி the bond is always comes from the from the physical contribution this is what the message i just wanted to convey people since you are the age of middle age in the or 35 40 gal or kulappu vandute what am i doing na mattume ena vayasu kuda 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 na maadu kolachu kottite irukken ena suthi irukona sandoshamave irukan illa ama sandoshama iruka illa illa ama sandoshama irukanaala da neenga sandoshamave irukinge hamid adha da vevver mari solla try pannara actually enak adu romba pidichirundha avare view அவர் அதுல தடுமாறிக்கிட்டே இருந்தார் அவரை பட்டு 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 வேக வேகமா அடிச்சு சாச்சுப்பிட்டீங்களா அவர் என்ன சொல்ல வராருனா அவர்கள் மகிழ்ந்து போதில் தான் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் டயர்டா இருந்தாலும்ங்கிறது வந்து ஒரு சப்போர்ட் சப்போர்ட்டிவான ஒரு வார்த்தையா சொல்றார் ஆனா அப்படி வச்சிருக்கிறவருடைய மனைவி சபூரா என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்களாம் சும்மா தான் இருக்கோம் நீங்க சும்மா இல்ல அதான் நான் சொல்றேன்ல சௌகரியம் எல்லோருக்கும் அதிகரித்து இருக்கு இப்ப நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கல உங்க முன்னால இப்ப பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால இங்க ஒரு டூ கேவி லைட் இருக்கணும் இங்க ரெண்டு பேபி இருக்கணும் மூணு கட்டது ஒயிட் ஷீட் போட்டாதான் இதை நீங்க பண்ணவே முடியும் இப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு ரவுண்டு லைட்டை முன்னால வச்சுட்டு போயிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு இதுலயே ஆறு வேரியேஷன் இருக்கு ஆறு வேரியேஷன் ஒரு சுச்சு இங்க உட்காந்துட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணா அது மாறிக்கும் சௌகரியம் அதுக்காக இப்போது இருக்கிற நீங்க எல்லாம் தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்னு பேசிட முடியாது அப்பெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடிச்சாங்க தெரியுமா அப்படின்னே கதை பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியாது இப்ப வேற ஒரு ட்ரைட்ஸ் தேவைப்படுகிறது அப்ப சமகாலத்தினுடைய புரிதல் இருந்து பார்க்கிற போது உணர்வு ரீதியாக நீங்கள் எங்கே பங்களிக்கிறீர்களோ அங்குதான் பங்களிக்கிறோம் பிசிக்கலா நம்ம அடிக்கக்கூடிய பங்களிப்புகள் என்பது குடும்பத்திற்கு தேவைதான் ஆனா அத்தியாவசியம் என்பது உணர்வு ரீதியான பங்களிப்பு தான் அப்ப நீங்க தீர்ப்பே சொல்லலையே அப்படின்னா நான் தீர்ப்பு சொல்ற ஆள் கிடையாது தீர்ப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்பதற்கான தகவலை சொல்லுகிறார் மற்றபடியும் சோ ஹாப்பி ஹேட் கிவன் சம் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு எவ்ரி பட் அது ஒன்னும் அஜெண்டா கிடையாது எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டா கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்ல என்ன ஒண்ணு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா இதே வேலையை பாக்குறதுனால கடைசியா பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பேசிக்கலாம் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் மட்டும் எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு அது இல்ல மற்றபடி திஸ் இஸ் வெரி நைஸ் நான் கொய்த்துக்கு ஒரு முறை தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கிறேன் ரொம்ப அவசரமாக காலை வந்து மாலை திரும்பிய ஒன்று அதற்கு பிறகு சரியான ரெஃபரன்சஸ் இல்லாததுனால நான் வந்தது கிடையாது பட் இந்த இணைய வழியிலான உரையாடல் மறுபடியும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க எனக்கு ரொம்ப எனக்கு விஜய் பிரியா ராமநாதன் பேசின அந்த இன்டென்ஸ் இஸ் ரியலி குட் நல்ல உரையாடல் இருக்கு ரொம்ப அழகான மொழி இருக்குது நல்ல ஆங்கிலம் இருக்குது நல்ல தமிழ் இருக்குது வள்ளி சக்தியுடைய பேச்சுல அந்த ஸ்பான்டின் ஸ்பீடு இருக்குது அவங்க மகாராண்டையும் அதை நான் பார்த்தேன் சுரேஷ் ராமநாதனே டிஃபென்சிவ் மோர் கரெக்டா இருக்குது அண்ட் டாக்டர் வாணிஸ்ரீ ஆல்சோ வாஸ் ஃபைன் அண்ட் சோ ஸ்பீட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் எஸ்பெஷலி ராஜரத்னம் காசிநாதன் விஜய பிரியா பாமினி மகாராம் குட் லக் பெஸ்ட் விஷஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஜெயக்குமார் தேங்க் யூ thank you thank you thank you thank you so much thank you so much our prayers and our prayers for you and your family sir best wishes for you too